怎么样？好看吗？好看。我是穿这条黑的好看，还是穿刚刚那条蓝色的好看？都好看啊。你不要那么敷衍嘛。我说的是真话。你再认真看看，尼克可是全球顶级奢侈品集团的总裁，我好不容易才拿到这次私人晚宴的邀请函，我一定得好好表现。这套更适合你，再带上这个，会更好。那就要看你想不想活。如果你肯乖乖的签字，把天启的股权都交给我，我现在就可以放你出去。这十几年来，我为了苏家，为了天启，付出了这么多。凭什么让你这个贱人坐享其成？还想把我搞出国？你才做梦！宋江，我爸对你这么好，你居然这么对他！让……我告诉你，天启的股权是我应该得的。你如果不肯签字，就在这儿等死。你在哪儿？你们猜猜，我昨天看见谁了？李总见到的那肯定是大人物，你就别卖关子了。说说看，是全球顶级奢侈品集团总监尼克。我费了好大的劲才打听到，他受邀参加一个私人晚宴。听说那个私人晚宴。就在今晚举办，盛总，你被忽悠了。我昨天亲眼见到了尼克，晚宴结束后，他就直奔机场回法国去了。你们先喝着，我有事儿先失陪了。苏廷浩，宋教和你在一起吗？没有啊，他不准跟我走。妍妍失踪了。你是说我妈她？如果妍妍有什么闪失，不要她偿命。苏家附近有几层库，那边苏少爷被关进去过，你可以去看看。是南方的，你不认识我了？我不认识你，你为什么在这儿？我们是一家人啊，这里是我们家。这里是我家，你再不出去，我报警了。我不是坏人啊！出去！哦哦哦哦！你也太坏了吧，居然装失忆！哼。我也要让他体会一下这种憋屈的感觉
。他刚失忆那会儿，我过的那叫一个水深火热。那倒也是，不过你打算装到什么时候啊？嗯，再过几天吧。毕竟我给他准备了一个大惊喜。什么惊喜？说来听听啊。我跟你还不是很熟，麻烦跟我保持你的距离。可是我们是夫妻、啊。虽然曾经发生过很多事情，但对于现在的我来讲，你就是个陌生人啊。可是，过去。进来，盛总，这是……哎呀，这个一会儿再说。我问你啊，两个人从恋爱到结婚，需要经历什么？这个应该是先互相了解，然后告白、恋爱、求婚，最后才是结婚。太麻烦了，直接求婚吧。啊？呃，希文。你这周六有时间吗？帮我约一下妍妍。你干嘛不跟她去啊？她现在根本就不愿意搭理我。你帮我约上她，然后我假装跟你们偶遇。原来打的是这个主意。行，到时候电话联系。希文，你在哪儿呢？我们早就到了，往你的左边一直走。我和男方的两次婚礼都被打断了，所以这次我要送他一个难忘的婚礼。男方，你愿意跟我共组一个幸福的家庭吗？妍妍，原来这一切都是你计划好的。我还真的以为你不记得我了。我怎么会不记得你呢？我只是想给你一个惊喜。我答应。